மோட்ரோலா போன்ஸ் கவர் பண்ண சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இப்போ மோட்ரோலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபோன் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஃபோனை இந்த வீடியோவில் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம் மோட்ரோலாவோட மோட்ரோலா ஒன் மேக்ரோ இந்த ஃபோனை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதில் என்ன இப்போ மோட்டோ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஹே கே சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐ கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ இதுதான் மோட்டோவில் ஒன் மேக்ரோ வர பாக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டான மோட்டோ பிராண்டிங் டாப்பில் இருக்குது பிக்சர் எதுவும் கொடுக்கல பின்னாடி பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இது கேமரா சைடை போட ஒரு பிக்சர் இங்கே வந்து பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் நாலு ஜிபி ரேம் அது மட்டும் இல்லாமல் கலர் வேரியண்ட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஸ்பேஸ் ப்ளூ சைட்ஸில் கொஞ்சம் மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏஐ கேமரா மேக்ரோ விஷன் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ நம்ம சீலை கட் பண்ணுவோம் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ள மோட்ரோலா ஒன் மேக்ரோ இருக்கு இது வந்து ஒரு சாஃப்ட் சிலிகோன் கேஸோட வருது ஸோ அதுல இருந்து முதல்ல வெளில எடுப்போம் இப்போ அந்த ஃப்ரண்ட்ல உள்ள ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது ஸ்பேஸ் ப்ளூ வேரியன்ட் ஒரு கிளாஸி கிரேடியன் பேக் ஃபினிஷ் இருக்கு ஸோ இப்போ இதை ஆன் பண்ணிட்டு சைடில் வைப்போம் பாக்ஸில் வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஐ மீன் இந்த பாக்ஸில் எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம் டூல் இருக்கு ரெகுலரான புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பத்து வாட் அடாப்டர் இதை ரேப்பட் சார்ஜ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி மோட்ரோலா ஒன் மேக்ரோ ஃபோனுக்கு வருவோம் ஸோ இங்கே என்ன ஹைலைட்ஸ் என்ன இங்கே மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஃபோனில் மோட்ரோலா மேஜராக பேசுகிறது பேர்லேயே தெரியும் அந்த மேக்ரோ கேமரா கேமராஸ் தான் ஸோ கேமராஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் பின்னாடி மூணு கேமராஸ் இருக்குது அந்த டாப் லெவலில் கேமரா இதை தான் மேக்ரோ விஷன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ரெண்டு மெகா பிக்சல் சென்சர் இது மற்ற மேக்ரோ கேமராஸோட ஒரு பெட்டரான மேக்ரோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எல்லா கேமராஸோடையுமே மற்ற மற்ற பிரான்ச்லேருந்து வர மேக்ரோ கேமராஸோட இன்னும் க்ளோஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ண விடும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்து இருக்கிற கேமரா ஒரு பதிமூணு மெகா பிக்சல் எஃப் டூ கேமரா இதில் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்கு சப்போர்ட் இருக்குது கீழே வந்து ஃப்ளாஷ்க்கு மேலே இருக்கிறது ஒரு லேசர் அசிஸ்ட் ஸோ லேசர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸும் இங்கே இருக்குது இது வந்து ஒரு டெப் சென்சர் ஸோ இப்போ இமேஜஸ்க்கு வரையில் இந்த ப்ரைஸிங்க்கு இது ஒரு நல்ல கேமரா மாதிரி தான் தெரியுது ஓ ப்ரைஸிங் நான் சொல்லலை இது வந்து ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு கேமரா பார்க்க நல்லா தானே இருக்குது ஓரளவுக்கு நல்லாவே டீட்டெயில் இருக்குது கலர்ஸ் பார்க்க நல்லா இருக்குது டைனாமிக் ரேஞ்ச் ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ அந்த மேக்ரோ கேமராவுக்கு வருவோம் ஸோ இப்போ அது நல்லாவே க்ளோஸாக போகுது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸில் இதால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த ஷார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது மோட்ரோலா ஒன் மேக்ரோவில் எடுத்தது இது ரியல்மி ஃபைவ்ல எடுத்தது ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கையில் எவ்வளோ க்ளோஸாக மோட்ரோலா ஒன் மேக்ரோவில் எடுக்க முடியுதுன்னு உங்களுக்கே தெரிய வரும் மினிமல் ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இன்னும் க்ளோஸாக இருக்குது இமேஜும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியுது ஸோ இங்கே இன்னொரு உதாரணம் இதுலேயும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ மோட்ரோலா இங்கே அந்த மேக்ரோ சென்சரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் மேக்ரோ சென்சர் யூஸ் பண்ணி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோக்கு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலைசேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ யூஸபிளான ஃபுட்டேஜ் மேக்ரோ சென்சர் யூஸ் பண்ணி எடுக்க முடியுது ஸோ இது ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க குவாலிட்டி ரொம்ப தாறுமாறாக இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ப்ரைஸிங்க்கு நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க கலர்ஸ் நல்லா இருக்குது இது கொஞ்சம் லேட் ஈவினிங்கில் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த நேரத்துக்கு நல்லா தான் வர மாதிரி தெரியுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்து டெப் சென்சர் வந்து போர்ட்ரேட் சார்ஜ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது போர்ட்ரேட் சார்ஜ் டெப் சென்சருக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதாவது பின்னாடி கேமரா மூலமாக மட்டும் எடுக்க முடியாமல் செல்ஃபி அது எட்டு மெகா பிக்சல் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ செல்ஃபி கேமரா யூஸ் பண்ணியும் எடுக்க முடியுது இந்த செல்ஃபி கேமரா ஒரு பேசிக்கான கேமரா தான் பட் செல்ஃபீஸ்க்கு இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்டான செல்ஃபீஸ் இதில் எடுக்க முடியும் இப்போ கேமரா ஆப் இது மோட்ரோலாவோட கேமரா ஆப் ஸோ ரெகுலரான மோட்டோ கேமரா ஆப்பில் நம்ம பார்த்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது 
இல்லை மற்றபடி பெருசாக எதுவும் இங்கே மோட்ரோலா எடுத்துகிட்டு வரல எல்லாமே இங்கே வெறும் ஸ்டாக்காக விட்டுருக்காங்க ஸோ இது ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் பை ஒன் மே ஒன் மேக்ரோ வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமில் இல்லை ஆனாலும் மோட்ரோலா வந்து இது ஆண்ட்ராய்ட் டென்னுக்கு அப்கிரேட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் கொடுப்போம்னு சொல்கிறாங்க இங்கே உள்ள ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு இன்டர்ஃபேஸ் நல்ல ஹார்ட்வேரோட கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஹீலியோ பி செவன்ட்டி மீடியா டெக் சிப் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம நிறைய ஃபோன்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இது நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மர் தான் இது கூட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாலு ஜிபி ரேம் அறுபத்தி நாலு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆப்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆச்சு டே டு டே டாஸ்க்ஸ் என்ன பண்ணணுனாலும் நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் எந்த லேகும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல எந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை மல்டி டாஸ்கிங் கூட எதிர்பார்த்ததோட நல்லா ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர்னு வரையில் பின்னாடி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க அது ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு ஃபேஸ் அண்ட் லாக் சப்போர்ட்டும் இருக்குது அந்த செல்ஃபி கேமரா யூஸ் பண்ணி அதுவும் எதிர்பார்த்த மாதிரி வேலை பார்த்துச்சு இப்போ கேமிங்னு வரையில் இந்த ஹீலியோ பி சிக்ஸ்டி அதோட ஹையர் கிளாக் இந்த பி செவன்ட்டி இது ரெண்டுமே நம்ம நிறைய ஃபோன்ஸில் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்த மாதிரியே இங்கேயும் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு இதில் கேம் கேம்ஸ் விளாடுறது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்துச்சு அந்த நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் அந்த டிஸ்பிளே ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் மோட்ரோலா ஒரு ஹெச்டி ப்ளஸ் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பதினஞ்சாயிரத்துக்கு ஹெச்டி ப்ளஸ் கொடுத்தா அது ஒரு நெகட்டிவ் பட் பத்தாயிரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரையில் பெருசாக குறை சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு மேக்ஸ் விஷன் பேனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல் இது ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ச் பேனல் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ பத்தொம்பது பை ஒம்பது இதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன வாட்டர் ட்ராப் நாட்ச் இருக்குது ஸோ ஓவரால் இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல பேனல் இதில் கலர்ஸ் நல்லா இருக்குது ப்ரைட்டாக இருக்குது வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை பட் இரநூத்தி எழுபது பிக்சல்ஸ் பெர் இன்ச் ஸோ ரொம்ப ஐ மீன் ஷார்ப்னஸ் ரொம்பலாம் கம்மின்னு சொல்ல முடியாது இதில் வந்து ஒயிட் ஒயின் எல் ஒன் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் ஹெச்டி கண்டென்ட் நீங்கள் அமேசான் ப்ரைம்லேருந்தோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்தோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் மேக்ரோவில் இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம ரொம்ப நேரத்துக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஏன்னா பேட்ரி லைஃபும் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா நாலாயிரம் மில்லியாம்பார் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ச் ஹெச்டி ப்ளஸ் பேனல் அந்த ஹீலியோ பி செவன்ட்டி ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் இந்த காம்பினேஷனில் பேட்ரி லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் சார்ஜிங்னு வரையில் பத்து வா சார்ஜர் பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் சார்ஜ் பண்ணணும் இந்த டைப் சி போர்ட் பக்கத்தில் ப்ரைமரி மைக் ஸ்பீக்கர் இருக்குது பவர் வால்யூம் கீஸ் ரைட்டில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக் டாப்பில் லெஃப்டில் வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் ட்ரே இருக்குது இந்த ஃபோன் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த திக்னஸ் பெருசாக நீங்கள் கையில் பிடிக்கல தெரியாது அதுக்கு காரணம் சைஸ் வந்து கர்வ் ஆகிருக்கு வெயிட் வந்து நூற்றி எண்பத்தாறு கிராம் இருக்குது ஆனாலும் கையில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பின்னாடி வந்து கிளாஸி பிளாஸ்டிக் இருக்கிறதுனால ஸ்மஜஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணுது அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தான் இந்த செக்மெண்ட்டில் நிறைய ஃபோன்ஸில் அந்த நெகட்டிவ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது ஒரு நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு இந்த கிரேடியன் கிளாஸி பேக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ ஓவரால் மோட்ரோலா ஒரு நல்ல ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஷன் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் இந்த செக்மெண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வேணும்னா இங்கே இந்த காம்ப்ரமைஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஸ்பெஷலி மோட்ரோலா ஃபோன்ஸுன்னு வரையில் உங்களுக்கு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு வேணும்னா நீங்கள் அந்த மோட்டோ ஃபோன் வாங்கலாம் ஆனால் இது ஒரு நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த தடவை ரொம்ப காம்படிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஃபோனில் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டே இல்லைனா கூட இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் பட் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டோட மோட்ரோலா இப்போ திருப்பியும் இந்தியன் மார்க்கெட்டாக கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ அப்படி சீரியஸாக எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒன் மேக்ரோ ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக தான் ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக தெரியுது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனை நான் டெஸ்ட் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுறதா இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபோனை பற்றி மோட்டோ இப்போ திருப்பி ஒரு கம்பேக்கில் இருக்காங்களா மோட்டோவோட இந்த ஃபோன் ஒரு நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு தெரியுதா இன்றைக்கி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னா இதை நீங்கள்